Ça va Corentin Ça va, ça va. Good morning. La nuit fut courte. Waouh, waouh, wow. ça pique un deuxième jour. Le temps de finir tous les papiers hier soir, bah, je pense qu'on s'endormit, était à bon 1h30, 2h pour moi, peut-être même ouais. plus tard certainement pour toi. En ces eaux-là aussi. Ouais. Et ce matin, on était euh, censé se réveiller à 6h. Je suis réveillé si <rire> Moi les amis j'ai un peu plus de mal ce matin En plus mon réveil a bloqué je sais pas ce qui s'est passé Mais euh, du coup on est juste un peu en retard Il est 7h et on se dirige vers chez l'éleveur déjà Il y en a qui voulaient qu'on fasse PK Express Mais du coup on n'a pas eu le temps de déjeuner Voilà ce qu'il nous reste pour tenir Notre avant-midi Pour ma part Et pour celle de Corentin Meilleure météo aujourd'hui également, un peu nuageux encore, mais au moins on voit le ciel et on se dirige vers la montagne. Premier rendez-vous chez Maroussey Coy Farm. Nous voilà chez Maroussey Coy Farm, une des plus grosses fermes au Japon. Et vous allez voir, vous risquez d'être étonné. Petit désinfectant pour les semelles, puisqu'ici au Japon, les bassins. Eh bien, sont tout simplement euh, au sol ou plutôt surélevé, mais on marche dessus. Et donc, pour éviter d'amener, vous voyez, des petits agents pathogènes, on va venir désinfecter nos pieds. Alors, chez nous, au magasin, c'est un peu moins important puisque les bassins sont hors sol. C'est l'occasion de revoir aussi tous les copains quand on vient ici. Hola Antoine San, comment est-ce que tu Ça va Ça va et toi Arnaud Ça va, ça va, tout se passe bien Écoute, ça va très bien. Arrivé déjà un peu avant nous, hein, toi je pense C'est ça, moi ça fait déjà une semaine que je suis là. Et alors, qu'est-ce que ça dit Eh bien écoute, les éleveurs commencent tout doucement à, à récolter. Donc euh, on essaye d'être là au, au bon moment. Au bon moment, bah oui, c'est. Au bon endroit. Et ici, je vois que toi, t'as fait une belle petite pêche, hein Eh ouais. On est sur des poissons qui font 60 cm, donc euh, ça commence à être. Euh... Et qui viennent des bacs qu'il y a. On voit derrière toi, donc la deuxième partie de la serre, on va dire, voilà. où on retrouve bah, des plus grosses pièces. C'est ça. Donc Marossa, il vient tout juste de commencer à, à récolter. Euh, là, il a commencé hier, donc euh, on va dire qu'on est euh, un peu privilégié pour pouvoir euh, pêcher ici. Hein. Et on va retourner voir ce qui se passe du côté de chez Corentin. Qu'est-ce qui nous a sorti Ouh là 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 Ouais franchement là j'ai fait une pêche rapide, précise. Euh, bien sûr c'est parmi des milliers de poissons. On a un kit suri avec un gros body, bien balancé, le noir c'est un peu terni, vous connaissez, ça stresse un peu en vol mais ça va revenir fort après. Ginrin Shoa est un slan, bien balancé. Bedi Ginga super original. Euh, il est là. Yes. Le chusui très propre aussi avec un i très intense. On pourrait ouais. même appeler Et ça. J'aime bien le petit pattern en collier, là c'est toujours sympa ça sera je suis. Alors après on a ici un euh, Dotsu euh, Orangey. C'est pas un Mizuho parce que les, les écailles sont, sont pas, pas noires. Noir. Donc c'est un Dotsu Orangey Ogon. On a ici sa spécialité un peu en big scale. Donc ce sont les, les Dotsu, Dotsu Kogane, Kogane Ochiba. Ochiba. Donc voilà un mix très sympa, très ah coloré. Ben là, De quoi commencer la journée et je sais pas si on va s'arrêter là. Non là je vais retaper un deuxième tant que je suis chaud. sélection de la journée alors qu'est ce qu'on retrouve du showa on est parti dans le gosang qui est bien équilibré au niveau du sumi et du motoguro on a un kimatsuba avec un fukurin très très bon matsuba voulant dire pomme de pain donc c'est vraiment le réticule d'écailles que vous voyez sur le dos même chose pour la cam et la cam ça va s'écarter encore en grandissant donc aujourd'hui ça a l'air un peu plus ombragé et c'est en grandissant, en prenant du body que ça va s'écarter. Doitsu Mokashi, regardez, la dorsale, elle est superbe, sublime. Et quelle coloration, c'est vraiment nickel. Ginrin Soragoy, magnifique également. Un beau Kujaku avec une belle présence de couleurs vives. On aura un beau Fukurin dedans. Un Kitsuri. Un Maruten Azagi. Donc vous voyez Maru, la petite tache rouge en forme de cercle au niveau de la tête. On voit que c'est naturel. On a du rouge sur les nageoires. Et puis. 
un Yutsuri alors Corentin on avait dit qu'on n'en prenait pas non, ouais, parce que l'année passée on en avait beaucoup mais il est, il est top 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 celui-là on, on a craqué il est parfait le, le béni est intense pas de chimie dedans c'est très propre encore une petite sélection de réaliser et on va pas traîner Corentin parce qu'on a un autre rendez-vous avec Mazaru pour aller voir peut-être un Ikage, donc on va s'activer. Café en canette, spécialité du coin, chaud. Chaud. Chaud, chaud. Voilà les amis, on est arrivé chez Mazaru. Corentin est en train d'aider Mazaru et Nobé, euh, parce qu'ils sont qu'à deux, donc je peux vous dire, pour l'avoir fait, Quelques jours avant le départ, euh, l'Ikeage, vous, vous avez vu la vidéo, euh, c'est pas évident déjà quand on est beaucoup, mais alors à deux, c'est vraiment pas évident. Et moi j'en profite parce que il bah, y a aussi la réalité, bah, de notre côté, il faut qu'on tienne à jour les inventaires, qu'on prépare les listes de poissons, etc. Donc bah, j'essaie de prendre un petit peu l'avance, je fais ça en, en direct là-bas sur Google Drive, comme ça Hugo et Antoine eh bien, ont les infos de leur côté. Alors voilà les amis, petit exclu. Notre ami Mazar Roussan est revenu de sa pêche. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est le tri. Dans un bac comme ça, il a ramené 200 poissons, 200 nissaï. Et accrochez-vous bien, je lui ai demandé, il en a mis 300 dans le mot de pont l'année passée. Certains disent, oui, mais les prix, allez, c'est des poissons, ils sont nés dans leur bac, c'est peut-être un peu cher, mais imaginez le tri, le temps passé, pour parfois encore un tir de perte après, ça... C'est la dure loi des mots de pond. Et regardez ce qu'on a ici. Ça, ce sont ces Tategoi. Ce sont les Sansai de l'année prochaine. Voilà, ça c'est ce qu'il va garder. Regardez ce magnifique Dotsushoa. Voilà, je laisse l'air. Hein. Ici, un Ginrin Shiro superbe. Un très très gros euh, Nisai Common Ryu. Là, du Bogoromo, encore un très beau Dotsushoa. De l'Ochiba. Voilà. Un super Chagoy avec un maillage complètement dingue. Vous voyez, c'est très peu. Hein. Donc, sur, imaginez bien, sur 200 poissons qu'il a ramenés, vous avez ici une grosse dizaine, peut-être 15 pièces, qui vont faire des sansai l'année prochaine. Alors là, je peux vous dire, les amis Corentin, s'il a la sélection avec l'éleveur, on va, on va le perdre pour la journée, à mon avis. Ici, je viens vous faire un petit plan parce qu'on voit quelques mous de pente. Par exemple, ici en contrebas, vous voyez les bassins naturels dans lesquels et eh bien les coïs évoluent l'été en pleine nature hein. ici on est vraiment et eh bien c'est presque la dernière ferme de la montagne dans ce sens-ci et on voit vraiment bah, la nature j'adore ce mot vous allez le voir je vais le dire plein de fois luxuriante hey Nobe hard working <rire> working working <rire> Oh les amis, quand on va pouvoir commencer à pêcher pour le moment, il ne, voilà, il, il ne vend pas encore, il est en train de faire ses petits tris, ses, il s'organise et ensuite on pourra venir s'amuser là-dedans. Les amis, je pense qu'il y aura encore pas mal de codas cette saison. T'as le sourire, hein Ouais, ouais gamin, gamin, petite gamme, là, ouais. petit gamin à Disneyland. Non, Corentin, c'est pas parce qu'on vient de voir euh, c'était quoi une Toyota Supra. Je sais pas, on s'est fait doubler là. On... Tokyo Drift, c'est vrai qu'on a vu le film, c'était ouais. le transport. Pour vous dire, il me semble que c'était une ancienne Toyota Supra, je sais même pas ce que c'était, mais. Euh... Bah, je le vois plus, je le rattrape. On le voit plus. Et... En tout cas, Drift. si on ne le voit plus, Louis, la voiture était blanche, on va essayer d'aller voir des poissons blancs, Corentin. Ah, belle transition. Hé, hey, t'as vu ça, ça c'est de la transition. On va essayer d'aller chez Shogoro. Voilà, c'est une Mazda RX-7 en fait. Mazda RX-7. Il est content, il l'a rattrapé. Je vous dis, dans ce voyage-ci, il est en mode gamin Saint-Nicolas. Let's go. Yes, on est chez Shoguro. Hi Sacho. <rire> Dash. Plus blanc que blanc. Et, comme on aime bien faire à part des autres, un vilain petit canard. Un Najiro. Regardez-moi ça. La dorsale magnifique, bien blanche. Les deux nageoires pectorales équilibrées. Si on arrive à voir celle de gauche, 
avec le motoguro et un noir intense bon, très très bon poisson qui vient un peu contraster le mix voilà les amis Shoguro qui nous a proposé d'aller voir son autre serre très très chouette mix de variété ici en Tosai donc on va déjà voir avec l'éleveur si on peut pas en réserver peut-être quelques-uns pour la saison Il rit toujours, hein, on est bien. C'est vraiment un gars super sympa, on s'éclate à chaque fois. Allez, on est reparti sur la route, les amis. Mais putain, allez hein. <rire> Tain, Le pire, c'est qu'il pleut pas, c'est de la transpiration <rire> Tiens, vas-y, c'est dégueulasse Donc là, il est midi, et on va se faire un petit plaisir, là. Gustatif. Oh non, il pleut Vite, 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 on va se mettre dans la voiture Niveau indication ici des travaux, déjà c'est rare qu'il n'y ait pas quelqu'un avec un drapeau, mais même s'il n'y a personne, il y a... c'est bien indiqué. Hein. C'est ça pour euh, tout ce qui est organisation de la route, les japonais, je peux vous dire que sont organisés. Hein. On se retrouve dans une rue qui, je pense, n'a même pas été foulée depuis un certain temps. Et de nouveau, regardez, qu'est-ce qu'on trouve Des mots de pente. Allez, on continue notre exploration. Super, là. regarde qu'il y a beaucoup de pente à droite. Ah, ça c'est déjà plus grand. Ça c'est vraiment déjà sansai plus grand. Ça c'est un sansai. Alors que j'ai fait sauter toutes les petites grenouilles à l'eau. Regardez. Ah ben voilà les amis, on a eu un peu de chance, nous sommes chez Yagenji Koi Farm. Alors je vous fais, avant de rentrer dans la serre, une petite vue panoramique sur la vallée de Yamakoshi. De la belle pièce hein Corentin Ouais, c'est gros colis. Gros colis, faut sortir les muscles. Ouf, ça y est, je suis Et bien voilà les amis, la messe est dite. Quatre déjà premiers poissons ici chez Yagenji. Regardez ça. Doitsu Shiroitsuri. Doitsu Sanke. Quelle qualité de peau. Impressionnant. Et alors ici, les deux Shiro. Eh bien. Je pense que tout ça, on embarque, Corentin Ah oh ouais, ça fait plaisir, on a ah. été exceptionnel. Allez, les amis, nous sommes des hommes heureux cet après-midi. Alors, on n'a pas été sage du tout. Parce que là, on a continué de pêcher. Je pense que c'est bien débrouillé, Arnaud, hein bah, On a mis le temps qu'il fallait. Hein. On a mis, là, ça fait avec l'éleveur euh, un moment. <rire> Trois quarts d'heure, je pense qu'on est sur euh, ce bac. Voilà, donc on a pêché dans, dans ces deux bacs. C'est vraiment euh, les bacs où il a ses plus belles pièces avec celui du bout. Et euh, on a vraiment pris le temps, il y a beaucoup de poissons, je vais vous montrer ça. Et on a pris le temps d'en sélectionner uniquement 8. 4 d'Oitsu, vous les voyez ici. On a un Benitico Curio avec un body euh, rarement vu, hein, Corentin Ouais, impressionnant, une bosse après la tête. Ici, bien. qualité de peau extraordinaire, celui-ci. Vraiment. Un sur, sûrement un mâle, on va laisser que ça après. Tu vois un petit peu ici les écailles, ouais. comme on aime bien. On a un Kikusui avec un gros body aussi. Et une particularité, il a vraiment les big scales hein, sur le dessus. On voit vraiment, donc c'est... Ça nous a un peu interpellé, différent et un très très bel éclat nacré. Et puis encore un Doitsu Sanke avec une forte présence de Sumi. On le voit ici, quelle qualité de peau également. Donc on est assez content. Et Corentin, 
Tu penses qu'il pense qu'on s'est encore arrêté là Et là on quitte le Doitsu et on va dans le Wagoi avec quatre très 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 belles pièces à body euh, intéressant. Hein. C'est vraiment tout tout ont un gros body mais ici chez Yagenji ils sont connus pour ça. On a un très bel Azagi ici, très bien équilibré au niveau des, des nageoires pectorales, au niveau du I. Même chose au niveau de la caudale, beau Fukurine. Donc voilà, c'est ce qu'on cherchait. On a craqué pour du Gosanke, un beau Kwaku et un Sanke, vous le voyez ici. Kushibeni. Donc Kushibeni, ça veut dire que le bout du nez, la petite lèvre, là, on a une petite, euh, petite présence de couleur vive à ce niveau-là. Donc Kushibeni Sanke. Et puis un Nakamatsuba. Qu'est-ce que je suis content d'en avoir trouvé un. On a cherché à Corentin. Yes. On a cherché. Hein. Et là, on l'a trouvé. Voilà. Un Nakamatsuba. Mais ça, je sais pas encore si je vais pas le garder pour moi. Tu crois que je peux le garder Ouais, tu vas dire, ouais, mais Mazaru. C'est un seul. Mazaru, il t'a déjà donné un poisson. Non, 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 non. Ouais. C'est ça que tu veux dire Regarde la qualité de peau de la Zagi. Avec le jean sur chaque écaille. Ouais. Ça porte un nom, ça. Il fait Kado jean. Kado jean, il me semble que c'est ça. Donc c'est vraiment. Il a un body impressionnant. Et ces coils, n'oubliez pas, hein, ils ont deux ans. C'est la Nisai. Ouais, on, on est sur, on est est sur 50 cm pour, pour le Kohaku. Ouais. Je vais te demander un détail que je viens de remarquer, je même pas encore vu. Est-ce que tu peux me relever juste un peu la tête de la Zagi vers la caméra, s'il te plaît De l'autre sens. Je voudrais voir sa petite lèvre. Ushibeni également. Petit rouge à lèvres. Donc voilà, la Zagi rouge à lèvres. On le baptise, c'est fait Lipstick. Lipstick Allez, c'est lipstick. Focus sur... La qualité des eaux, ici, regardez, on dirait que les poissons flottent dans l'air, on le dit à chaque fois, mais il y a Genji, c'est un as pour ça. Goodbye, thank you very much. Pendant que Arnaud San fait son petit besoin, je vais vous montrer quelque chose d'assez impressionnant, regardez, ce conifère énorme, juste pour vous dire que ici au Japon, on a vraiment une culture et un respect autour des arbres impressionnant, regardez. Il est peut-être sur le point de tomber demain, après-demain ou dans quelques années. Vous voyez ici tout le système racinaire est complètement à nu. Mais on ne l'abat pas, on laisse faire la nature, il tombe, il casse quelque chose, c'est pas grave, on reconstruit mais on ne va jamais sacrifier un arbre. Et regardez ça, quelle magnifique pièce. Allez, en voiture Simone on n'a plus de sous, on n'a plus de slip, on n'a plus rien. Let's go Et on est chez Marousseille. On avait prévu de retourner chez Yoshioki, mais finalement, c'est Marousseille, mais c'est pas le même. C'est son papa. On va aller. Et vous allez voir ce monsieur âgé aussi. Et vous allez voir comme il est encore actif. Et pendant que j'ai été chercher la caméra, on a déjà screené avec Corentin les bacs du fond. Et là, on va vous montrer un petit peu parce qu'on a envie d'un peu pêcher. Alors, Quentin, ça va Ouais, on a trouvé du spécial. On a trouvé du... C'est vrai, du spécial. On a deux ici, coils métalliques, dont un métallique à giro qui est bien équilibré au niveau des nageoires. Et donc, euh, voilà, ça, de quoi se faire plaisir avec de la taille. Un bel azagi, un peu canoco sur l'arrière, donc le rouge un peu réparti. Belle présence au niveau des nageoires. Donc, sympa pour la taille, à mon avis. Ça sera chouette pour vous. Et puis, Corentin, un beau show -up. Ouais. Tu sais descendre un peu. peu. Voilà, vous voyez, avec du sumi. Donc, finalement, on n'est pas parti dans le tout gros. Parce qu'on n'a pas trouvé vraiment ce qu'on souhaitait. Et la Mais qualité euh, du show du, du sumi est La qualité du sumi est très impressionnante. Elle est très, très profonde. C'est présent, c'est original. On a eu un super cadeau. Arigato gozaimasu. Regardez. On a eu des petits stickers magnétiques qu'on peut mettre sur la voiture. Comme ça, et ben à partir de maintenant, on est des vrais coy dealers, coy hunters. Et voilà, regardez. Les amis, finalement, et bien on est quand même repassé chez Yoshioki. Donc vous vous rappelez, on était là ce matin, je vais faire un petit plan en arrière. On a sélectionné là-bas au bout dans les plus petits et là bah, on s'est dit étant donné 
qu'on sait que Maroussey travaille souvent tard le soir et qu'il est souvent présent. Bah, pour ne pas rentrer déjà à l'hôtel, il est à peu près 18h, on s'est dit, on va quand même repasser. Et donc là, eh bien, Corentin est en train déjà de commencer à pêcher pendant que on prépare un petit peu. L'éleveur nous a dit, bah, allez-y, vous pouvez pêcher, faites votre bowl. On a l'habitude hein, maintenant, donc euh, on fait le papier après. Ici, moi je suis certain que ça. On en a sorti 4 et je pense qu'il y en a un qu'on qu ne va pas prendre. Il est plus impressionnant au niveau de la taille, au mais niveau du moins body. propre. Mais il y a deux choses qu'on a un petit peu. Voilà, qui nous gêne un peu. C'est ici, on voit qu'il y a un peu de i qui risque de sortir. Je ne sais pas si vous réussissez à le voir. Juste là, il y a deux zones légèrement ouais. plus rouges. Et alors, le début du Fukuri n'est un peu moins imprimé. Celui-ci a un peu moins de body, mais par contre début du Fukurine, j'adore. Bien en triangle comme j'aime bien le début, bien rangé, les petites écailles fines un peu plus linéaires sur le milieu. Et puis ça se finit super bien. Donc ça nous on aime bien. Et donc là on va se laisser tenter je crois. Euh, attends, je règle un petit peu l'image, c'est pas évident. Alors je vous explique, c'est pas évident parce qu'on pêche à la lampe de poche. Parce que bah, c'est allumé, mais là il fait, il fait noir déjà, donc euh, on n'a pas vraiment de lumière. Regardez, couche à coup, Très même chose, hein, on fait attention vraiment aux figurines, placement des écailles. Il on va sortir bien. chez nous. Euh, Et euh, alors ici, franchement, la lampe de poche ça rend pas, mais c'est bien rouge. Hein, quand ouais. Très intense, ouais. c'est vraiment c'est orange rouge intense. Hein. Et là, il y a du body et de la taille. Hein. On est déjà sur 60, 60 cm, hein, je dirais là, les pièces dont 60 on parle. Le, le... C'est un bol d'un mètre, c'est facile, voilà. Le Donc, euh, vous voyez, c'est comme les grands bols JPK. Si vous voulez vous donner une petite idée, hop, je règle. Vous voyez, ça, ça va pas être évident, mais on va y arriver, les amis. Et le troisième poisson qu'on va prendre, ce sera ce qui est de souris. 65 cm. Bah, 65 cm, pour moi, c'est tout ce que j'aime dans un qui de souris. Intensité de la couleur vive, euh, d'un joueur équilibré. Il euh, y, y a du sumi qui est bien profond. Et encore, la Coranta, il est dans le bol déjà depuis. Euh, un ouais. oh, bon 20 minutes, 20 minutes. Hein. un gros 20 minutes et le sumi donc là est désintensifié donc ce que vous voyez c'est déjà le noir mais déjà moins profond donc moi je pense Corentin je t'invite peut-être à retirer celle-ci ouais. et je vais aller voir l'éleveur pour confirmer le boule ça va Corentin lessivé mais je pense que on va pas rentrer à l'hôtel, on va s'arrêter et bosser dans la bagnole tant qu'on est encore chaud. Parce que là, si on s'arrête, je pense que on va avoir du mal de se redémarrer. Donc euh, voilà, on va s'arrêter un petit 7, petit apéro. Et on va finir bah, tout l'encodage parce que c'est pas le tout de les pêcher, les poissons. Il faut que bah, on vous explique un petit peu. Je vous l'ai montré euh, ce matin. Il bah, faut les encoder. Donc il euh, faut les mettre dans, dans l'inventaire pour que Hugo et Antoine y aient accès. Puis il faut. Bah, ça, c'est Corentin qui s'en occupe. Euh, on voyait aussi les différentes sélections, les différentes demandes de différents clients euh, professionnels. Hugo et Antoine, bah, eux, ils font le suivi avec vous pour toutes vos demandes. Petit bureau mobile, improvisé, regardez comment on fait, Deli Yamazaki, téléphone en partage de connexion, la paperasse, des petites curiosités genre poulpe, séché, bon, je la chou par bon, ben, c'est dur. Hein. On a enfin terminé la paperasse, 21h, vu qu'on est encore sur la route et qu'on n'a pas encore envoyé les images, ben, on va en profiter pour vous montrer un petit resto bien sympa. Bon les amis, évidemment, j'ai pas assez revu mon japonais. Euh, donc, j'utilise une technique particulière qui s'appelle Google. Je vous le conseille, quand vous êtes à l'étranger, Google Translate, franchement, c'est votre outil de survie. Quand vous avez un problème comme ça, il suffit de sélectionner par les photos. Ça vous traduit tout en temps réel et ça vous permet tout simplement de survivre. Bon appétit On pensait pouvoir se reposer ce soir, mais 
ça va être un peu loupé. 1h37. À demain, les amis. Bonjour, les amis. Bonjour, Corentin. Bonjour, Arnaud. Comment vas-tu Bien, encore une fois peu dormi. 3h30, je pense. 3h30. Mais... Mais on était un peu plus lent ce matin. C'est dimanche, donc on sait que même ici, au niveau des éleveurs, bah, on aura peut-être moins de chances d'en trouver, mais c'est pas grave, on va quand même tourner toute la journée. Mais premier arrêt, Corentin, on va devoir racheter 2-3 petits trucs. On prend la route. De retour chez Marouseille. Alors, euh, Yoshioki n'est pas là, mais sa maman est là, on l'a vu. Et, euh, donc il va revenir plus tard. Comme on a eu énormément de demandes au niveau des, des Nissai, euh, qu'on a, qu a déjà pêché en plus petite taille, eh ben, on va recommencer, on va en faire pas mal. Corentin est déjà en train de préparer la pêche pendant que j'étais chercher le matériel. Ça va Corentin On va être nickel hein, ici pour un petit dimanche. Qu'est-ce que ça nous donne ça Corentin Allez dis-nous tout bah, C'est vraiment sympa donc ici on est chez Marouseille et spécialité bah, c'est plus de 16 variétés différentes qu'il produit donc là on arrive à faire un bol de 10 poissons avec toutes les variétés différentes mais on passe beaucoup de temps à écrémer le bac, il y a plus de 2-3 000 poissons dans le bac et on trie, on trie, on trie, on prend le meilleur et voilà ça donne ça un superbe mix avec des variétés peu communes comme de la Kogane Ochiba, euh, de la Kamatsuba, on a aussi des Beniginga, des Kiyutsuri voilà de quoi se faire plaisir à des prix vraiment corrects hyper raisonnable voilà les amis toujours en pleine pêche ici chez Marouseille vous le voyez derrière moi en ce qui me concerne mode samouraï activé parce que là euh, il fait vraiment trop chaud. Là, c'est la femme de Yoshioki qui conduit pour revenir des mouts de pond. Donc c'est des, des cuves qui sont sur ces petits camions. Vous voyez les petites bonbonnes là d'oxygène pour eh bien, aérer durant le transport. Midori va les mettre en sac. Et puis ils vont aller rejoindre leur bassin définitif. Voilà Corentin, donc les 10, les 10 poissons que nous avons gardés, c'est toi qui t'en es occupé, que tu as décidé de garder. Explique-nous ce qu'on a là. Eh bien, on a des très belles euh, monocolores en guinérine, chagoy, karachigoy. Karachigoy, c'est ce que vous voyez Et là. encore une chagoy ici. Chagoy ici. On a une karachi standard déjà qui a très bon body. Wagoy, vous le voyez. On a deux excellents coujacou. Ah, ça j'aime bien, ça ça yes. parle. Et on a quelque chose de très spécial, une Dotsu Kogano Chiba Big Scale. Waouh, très très bien dessiné, très belle. Un Azagi, déjà de grande taille. Un et très un beau, très beau je suis. Et je suis. Et alors le, le petit must, hein, c'est celui-là, c'est le plus petit, mais regardez la qualité du Fukurin. Le maillage est parfait, la tête est très propre. Ça c'est un tout bon poisson pour l'avenir. Il est mort, crevé. Ça va Je t'attendais, mais une demi-heure que Mais ah, tu dois pas monter dans l'auto On va voir l'autre serre ouais. <rire> Oh, là ça part là aussi hein. On est sur du bon 60, voire 70 70 pour nos amis français pas mal de gosanke, du kouakou, du sanke, du misio, du très beau kouakou. Il y en a un qui m'a tapé dans l'œil, je crois que c'est celui que tu viens de me montrer aussi. Le body est là, à mon avis. On risque encore s'intéresser à ces bacs, mais là, ça risque d'être un peu plus mototakai. Hein. Et ici, du monocolore, karashi, shagoi, doitsu karashi, ginrin, karashi. 
ça moi j'aime bien aussi bon Yoshi Oki n'étant pas là à mon avis aujourd'hui bah, ça va être compliqué de, de demander euh, des, les prix et de, de sortir les poissons mais 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 on va revenir en voiture Simone let's go on revient au bureau voilà notre bureau le daily Yamazaki on va dîner ici et puis faire quelques papiers et ensuite on sera reparti de retour chez Yagenji Koi Farm on a eu un remords et on s'est dit hm, on retournerait bien ce dimanche après midi donc euh, on y est et on a bien fait figurez vous on a bien fait parce qu'il y a eu des récoltes entre hier et aujourd'hui ça Quentin impeccable malgré la fatigue on arrive encore à discerner les poissons on va vous montrer un petit peu ce qu'on a trouvé ici alors niveau body bah, chez Yagenji on est souvent bien servi on voit ici la Kajiro regardez moi ça quelle bonbonne c'est vraiment le body qu'on aime bien et alors Aka Ajiro c'est rouge avec du blanc au bout des nageoires et sur la dorsale là on a un platinum qu'on pourrait considérer comme un kikushi parce qu'il y a de la présence un petit peu de rouge et surtout au niveau des yeux mais on le sélectionne pourquoi parce qu'il est vraiment atypique ce poisson il nous fait penser un petit peu à mes mères avec son rouge sur la lèvre et là c'est sur les yeux et donc voilà un poisson euh, très atypique un beau Benikiko, regardez ici, qualité de peau, enfin même plus Kikiko, hein, j'ai dit Kikiko, c'est Kikiko, c'est hein. jaune, c'est plus jaune que rouge, et un beau Sanke, alors voilà, Sanke, ça on le sait, hein, c'est à l'appréciation de chacun, mais nous il nous ouais. plaît beaucoup celui-ci, il Donc, est très atypique. Bah, c'est le Kushibeni et le collier là qui font vraiment une symétrie parfaite, une très belle bosse. Et puis après on a le soumi qui doit encore sortir, donc voilà il doit encore se révéler ce petit. Hein. Voilà, alors aujourd'hui évidemment ce soumi doit sortir, donc c'est ça qu'on qu attend. Et ce qu'on aime bien c'est ces deux petites lignes là au niveau de la pectorale gauche, ça sur un sanké, ça nous plaît beaucoup. Et puis ici, quatre autres, j'allais dire petits poissons, mais c'est pas des petits, hein, Corentin, est-ce qu'on est sur quelle taille là euh, Minimum 45 cm. Minimum 45 à 2 ans, regardez de nouveau. Là on est plus dans le Benikiko Kuryu. Donc plus teint orangé mais quel blanc au niveau des nageoires, regardez, et au niveau du corps. De nouveau un Doitsu Sanke qui nous a fait de l'œil avec un sumi eh bien, très profond cette année chez Yagenji. Un Ginrinshiro, alors vous voyez encore des petites blessures là de Mood Pond, tout ça va partir mais un très beau Ginrinshiro avec un très chouette body. Et puis un petit, de nouveau petit entre guillemets, Kushibeni Koaku. Regardez-moi ce pattern, et là bah, de nouveau on aime bien, très bon i, bon chirurgi, le rouge s'arrête bien avant la queue, ça moi j'aime bien, donc voilà, très content, et de nouveau, regardez, belle bosse au niveau de la tête, voilà les amis, et bien maintenant on va s'occuper des papiers pour ces nouveaux petits protégés. Les amis, après cette belle petite pêche chez Yagenji, on a décidé, bah, comme on était dimanche euh, fin d'après-midi, on va plus embêter un éleveur aujourd'hui à mon avis. Euh, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un repérage pour se remémorer nos petites routes. Donc on va être un peu sur la route. Eh bien les amis, je pense que parfois, le hasard fait bien les choses. Et pour une fois, on a eu vraiment beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'on on était en repérage, on vous l'a dit, et on a vu ce petit camion de Kansuke-san, et on s'est dit, bah, il était là, on va lui demander pour eh bien, pouvoir voir un petit peu ce qu'il a à l'intérieur. Et donc là, on clôture notre journée magnifiquement bien. Alors pas forcément évident, parce que Kansuke-san, il ne parle pas du tout anglais, donc c'est qu'en japonais, c'est un peu sportif, mais mission accomplie, vous allez voir ça. TV show Beruhi. Beruhi. Aïe. Alors, Corentin, c'est comme, comme dans la publicité. Alors, Alors, heureux Très heureux. On a sélectionné ici pendant une petite heure, pour nous, les plus beaux voilà. Koaku du bac. Donc, on en a pris 7, 7 pièces. On est resté focus sur du Koaku, on avait envie de Koaku. Mais euh, c'est vrai que ça, on a mis, là, en fait, on se rend pas compte du temps quand on pêche. Mais là, ça fait bien ouais, une heure, une heure et demie qu'on euh, qu y est. 
et on en a sorti 7. Alors, oui, il y a des temps de show, etc., mais c'est peut-être moins là où on a envie de jouer ici. On avait voulu vraiment jouer ces Kouakoula. C'est ce qui nous intéressait le plus. Alors, c'est du Nisai. Au niveau des tailles, Corentin, euh... j'irai 40, 45. Allez, regardez la méthode japonaise. Là, 40. là on est dans le 40. 5, ouais, 40, 45, je dirais. Tout ce qu'on dit, toi. Il euh, y a celui-là qui est peut-être à 42, 43. Ouais, et à mon avis, le plus petit doit faire 38, 39. Ouais, donc ouais. à peu près 40, 45, on est dans le bon. Par contre, pour les sexés, ben, c'est encore un peu compliqué, ils sont jeunes. On le fera à leur arrivage, on essayera. Ici, on n'arrive pas encore à bien déterminer. On a vu quelques femelles dedans, on a demandé à l'éleveur également. Et même lui a des doutes encore. Donc, vous voyez, c'est trop jeune encore là pour le Gosanke pour être certain de ce qu'on euh, raconte. Alors là, les blancs à la caméra vont vous paraître un petit peu euh, jaunes. Je suis désolé, mais ici, c'est une serre où il est très compliqué de filmer. Parce qu'en fait, d'une part, il y a des ombrages bleus donc, euh, qui interfèrent. Et en plus, il y a cette lampe qui est très puissante et qui donne un peu l'effet jaune. Mais ne vous inquiétez pas, les chirurgies sont bien blancs. Corentin, est-ce qu'on pourra dire que lors de notre opérage, on a vu la lumière au bout du tunnel Ouais, on a vu le coaco au bout du tunnel. <rire> le coaco au bout du tunnel. Voilà les amis, une des autres spécialités. Dojia. On va aller essayer de se rapprocher de cette tempête de flammes. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça. Ah bah ça, franchement, on s'y attendait pas en cette fin de journée, mais on est... Assez bluffé et content de le vivre en ce moment, je vous le dis. Regardez ça, vous avez déjà vu ça vous Mettez-nous un peu en commentaire de, de la vidéo YouTube, dites-nous quel est le plus bas. Est-ce que vous avez déjà vu un feu d'artifice aussi impressionnant que ça Et si oui, où Tiens, on sait. Hein, Quentin, ça sera intéressant. Et ça pète fort. Hein. C'est génial. Enfin, de retour à l'hôtel, on est descendu au, au petit restaurant là en bas. On va faire un, un petit repas, se reposer un peu, boire un coup à Coranta parce que c'était une journée euh, éprouvante comme les trois premières. Ouais, on a fait un, un peu pour nous, beaucoup pour euh, nos clients professionnels. Ouais. Donc euh, on est content, on a pu avancer dans, dans les demandes qu'on avait. Voilà, la course va continuer, c'est une course euh, d'endurance, c'est pas un sprint, on est là pour presque un mois. Et donc, euh, bah voilà, on est prêt. Euh, on va essayer de tenir, on va essayer. Et ça vous avez dit. On va commencer parce que les éleveurs commencent vraiment à récolter à partir de demain. Donc la plupart des éleveurs pour l'instant n'avaient pas encore récolté. Donc demain ça va commencer à fond et ça va encore être plus intense. Voilà, belle journée. Donc euh, merci de nous suivre. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir l'alerte des vidéos. Vérifiez que la petite cloche soit bien activée. Et alors n'hésitez pas à partager les vidéos. Les amis, c'est comme ça que vous pouvez nous aider. Merci à vous. On vous dit bonne soirée. Ciao. Bisous et à bientôt. Merci.